گفتم به قاضی که بگو حق به سوی کیست خندید و گفت دیده شود زر به جیب کیست شرکت حقوق نوید و سرپرستی و ایتیو سوزای یک تن از تاجران ملی کشور که در مسائل حقوقی تجارب کافی دارد موفق شده تا شمار زیادی از جایدادهای افغانهای مقیم خارج را در افغانستان از دست زورمندان و غاصبان پس بگیرد در مورشتیشان که حقوق از تجربه کامل دارند گپ سر وطن و وطندار است یک میمان بسیار ویژه دارم که در عرصه های حقوقی شما را کمک میکنه تجارب بسیار کافی دارند نسبت احساس ملی و وطن پرستیشان خواستان که وطندارای ما را در قسمت مسائل حقوقی در عرصه های مختلف کالور از زبان خودشان میشنویم شورت بسیار خوب دارند گذشته بسیار روشن دارند بسیار خوش آمدین بسیار زیاد تشکر سلام های بسیار قلبی خود در خدمت تمام هموطنان نازنینم که در سراسر سر دنیا تشریف دارن حرز بکنم صحت و سلامت باشین به خاطر کمک به هموطنان محترم ما که در سراسر سر دنیا هستن بخش زیاد کمکی که هست مربوط شرکت حقوقی ما که مشکلات حقوقی مردم ما میخواهیم حل کنیم شرکت حقوقی نوید به سرپرستی و یت یوسفزا یک تن از تاجران ملی کشور که در رشته حقوق تجارب کافی دارد موفق شده که شمار زیادی از جایدادهای افغانهای مقیم خارج را در افغانستان از دست زورمندان و غاصبان پس بگیرد طول محترم خپل اموطنان ته اولندیز وکړل او خپل پیشنهادونه می وړاندې کړل موږ په طول دنیا کې خپل وطندارانو ته کومک کوو او همکاري کوو په دې خاطر چې زموږ حقوقي شرکت آسانتیا برابروي چې موږ د خلکو جایدادونه د افغانستان په ګوټ ګوټ شارونو کې د هغه زورمندانو د لاس څخه وباسو او خپل اصلي مالکونو ته وسپارو چې دوی نسی که ولی پا افغانستان که بلاد سی اخپل جایدادون ترلاس که او دو دوی پیسه موش پا دیر شتو گه دو دوی پر ارمل که چه دوی وسیجی ورتا اغل تا ورتا تسلیم او آقای وید یوسف زای می گوید این شرکت که دارای وکلا و ساران مجرب می باشد امچنان در سایر بخش های اقوقی مانند وراست مسائل مربوط به زندانی شدن و سایر موارد اقوقی نیز افغانان را در هر کجای از گیتی که هستند کمک کرده و از عقی محکلانش دفاع می کند. شرکت حقوقی ما که شرکت حقوقی نوید نام داره پل ارتباط بین مردم ما در سراسر دنیا و افغانستان است که ما تمام مشکلات حقوقی مردم از قبیل جایدادهایشان، خانه هایشان، زمینشان، ملکشان که در افغانستان ماندن و آمدن به تمام دنیا ما او را حل و فصل میکنیم برای سر جنگ های خانمان سوز چهل ساله در افغانستان میلیون ها افغان مجبور به ترک وطن شدند بیشتر این افراد خانه و کاشانه ایشان را ترک کردند که اکثر آنها از سوی زورمندان غصب گردیده است اکنون شرکت حقوقی نوید به سرپرستی وید یوسف زی در ایالات متحده ای امریکا روزنه ای امید برای افغان هایی که در امریکا کانادا اروپا و استرالیا زندگی میکنند ایجاد کرده است تمام هموطن های ما که در سراسر سر جهان تشریف دارن در کانادا هستن، در استرالیا هستن، در اروپا هستن، در آمریکا هستن تمام مشکلات حقوقی که دارن در افغانستان تیم ما اونا را کمک میکنن نگفته نماند که این شرکت 25 سال قبل تحسیز شده و تجارب کافی در قسمت مسائل مختلف حقوقی دارد این شرکت با گرفتن مسئولیت فروش اموال منقول و غیر منقول افغان های مقیم این کشورها که در افغانستان جایداد دارند و میخواهند آن را بفروشند کمک میکند یک چیز است مثل از هر ملن شمس یعنی دروغ نیست واقعیت است ما کاری که میکنیم ایست که بعد از تثبیت جایداد و ملکیت هموطن ما که در هر کجای دنیا تشریف دارند مراحل قانونی نظر به اسناد و قباله های شرعی که بدس داریم ما اقامه دعوا را علیه از او غاصب شروع میکنیم درست است زورمند غاصب وجود داره ما همیشه هم رایشان مشت و پنجه نرم میکنیم ولی یک چیزه یک چیزه که من میخوایم ارز کنم برای هموطنان ما حق نام خدا است و حق گرفته میشه و تیم ما تیم است که با جان دل میخوای مال مردم از چنگ غاصبین بگیره بده برای مستحق بیچاره که در یک پارتمان و یا در یک خانه بسیار به فقر و بیچارگی در آمریکا و یا در کانادا و یا در هر کشور دیگه از دنیا زندگی میکنه شرکت نوید و مدیریت وید یوسف زی به عنوان وکیل مدافع این افراد حتی اگر جایدادهای این اشخاص که خود بنابر دلایل نمیتوانند افغانستان بروند 
و ملکیت هایشان را بفروشند آنان را یاری رسانده و حتی در صورت که جایداد هایشان از سوی زورمندان غصب شده باشد با راهکارهای حقوقی و قانونی آن را واپس میگیرد آقای وید یوسف زی در این زمینه میگوید نابرد رنج گنج مویسر نمی شود مزدهان گرفت که جان خیش را خوار کرد بسیار وطندارای ما در افغانستان رفته نمیتانند با گذشت سالها در حسر چل سال جنگ مردم سخت است برشان کار دارن مشکلات دارن مریض هستن و یا ای که امکانات رفت و برگشت ندارن قانون متاسفانه در بعض مواقع در افغانستان وجود نداره خودشان هم میفهمن این مسئله رو بره زورگویا کیا هستن سوال بسیار معقول ببینین پدیده جنگ بسیار یک پدیده چتل و خراب و بسیار نامرتب است که متاسفانه هر ملت می بود از پا در می آمد مگم خوشبختانه افغانا الحمدلله که از نسل ها با ما رسیده بازم با سر بلند استاد هستیم یعنی سخت است نمیشه شخص را که قبل از که محکمه حکم صادر نکرده ما بگوییم که آدم خراب است این مقوله حقوقی است ولیکن در حسر از این چل سال جنگ امی زمینه پیدا شده امی زمینه مساید شده که یک تعداد کسا به نبود و خلای قانون بتانن برن ملکیت یک نفر غصب بکنن و دهش بشینن و احساس کنن که ملک خودشان است و وقتی که مراجعه میکنی و میری میخوایی که بگویی که چرا بتی ملک مردم برش پس بتی زمان میبره و یایی که قباله شرعی جعلی تیر کدن و یایی که به یک شکل از اشکال خلاصه در تصرفشان هست یعنی شما میتوانایی در خود میبینین ارتباطات دارین در دانشگاه حقوق درس خوندین از او طریق دست به کار میشین دستگاه قضایی خوب است صفاست چطور مردم ما اطمینان پیدا کنند که روی شما اعتماد کنند که شما کارش و اصطلاح انجام میتین و اونا رو به سرمنزل مقصود یا به سایل پیروزی میرسانید تنها چیزی که در تیم ما هست ما اول تشخیص میتیم که مشکل در کجا است درست مثل که اول دکتر شما را روان میکنه به لابراتوار بعد از اون نسخه می نویسه دکتر نمیتونه بدون علم برای شما نسخه بده حقوق و قضا هم به می شکل است ما بعد از اینکه پیدا کردیم که مشکل اصلی از کجا شروع شده کوشش میکنیم به نقطه شروع مشکل برگردیم این شرکت همچنان در قسمت خرید اموال منقول و غیر منقول نیز افغان های مقیم خارج را یاری می رساند. این تاجر ملی که در رشته حقوق تجارب کافی دارد همچنان از یک مورد صحبت می کند که منزل یکی از خانم های افغان را از زورمندان در وزیر اکبر خانه کابل پس گرفته است بهترین خاطره که یاد می آید خانم بود که در لس آنجلس تشریف دارند موسن هستند امکان داره 75 سال سن داشته باشند زمان که من مراجعه کردم تقریبا 5 سال قبل برای ما گفتند که کس خانه ما را در وزیر اکبر خان کابل غصب کرده و برای من نمیته دو بار وکیل روان کردم هر باری که وکیل روان کردم وکیل ما را امرای سیلی زدن و پس روان کردن امریکا گریه میکرد متاسفانه و گفت که ما در خانه که ششتین براستی وقتی که خانه شمی دیدی یک خانه بود که بسیار زیاد در حالت خوب نبود زمانی که گفت که ما خانه را درست کردم امرای شاور ما طلاهای خود فروختم دیوالای خانه را در وزیر اکبر خان جور کردم ما راستی بسیار زیر تاثیر آمدم و وقتی که ما وکالت چه قبول کردم ما که افغانستان رفتم مشکلش حل کردم و پیسه خود از طریق بانک گرفت و خوشحالم شد البته چیزی که باید 100 فیصد کسی که خانه را گرفته بود باید میگرفت اوتر نشد ولی به یک شکل شد که امی خانم راضی شد به خوشی و خوبی خود خودش بر از اون کسی که بزرگ ششته بود قواله شرعی داد و سرش فروخت و ای به اثر کوشش تلاش پشتکار و همت شرکت ما و شخص خودم بوده بله بسیار تشکر باز برای شما دعایش مهم است که دل یک آدم خوش شوه یا پولش چرا میگن به پول نمیتوان زد پا در حریم کعبه مفلس مکان ندارد در خانه خدا هم آله اجام بسته شده اجام را از خاطر کرونا و ای جان اگان شوخی کنیم معقول فرمودین نه بر ما انسانیت مهم است انسانیت اگر نباشه اگر قلب ها قلب نباشه پول شما هم زیاد پیدا کردین ماها هم و همه هم و کجا میبریم کفن هم جیب نداره کفن در جیب خود ببریم در قبر از شوخی هم خب بعد تا نمیاید شما رو نمیتون آدم شوخی هایتون رو بند بساز <تصفيق> این شرکت که دارای وکلا و سارن والان مجرب میباشد همچنان در سایر بخش های حقوقی مانند وراثت مسائل مربوط به زندانی شدن دفاع از حقوق معلولین و معیوبین و سایر موارد حقوقی کمک کرده و از حق معاکلانش به صورت شفاف دفاع می کند آقای وید یوسفزای می گوید که شرکت حقوقیش تجربه کاری 25 ساله داشته و مورد اعتماد معاکلانش قرار گرفته است او می گوید 
که کارهای آنان مبتنی به ارزش‌های قانونی و حقوقی است افغانان عزیز در هر کجای از دنیا که قرار دارند اگر نیاز به همکاری شرکت نوید دارند می توانند به این آدرس ها با جناب وید یوسفزی تماس حاصل کنند شماره تلفن 0925 428 4280 ایمیل آدرس نوید لافرم ات جیمیل دات کام در قسمت معاملات حقوقی اعتماد شرط اول موفقیت است آقای یوسفزی علاوه می کند اعتماد از شما اجراعات شفاف از شرکت نوی شماره را که ذکر کردم با جناب وید یوسف زی می توانید از طریق واتساپ و وایبر نیز تماس اصل نمایید البته جریان کامل این مصاحبه جالب که جناب یوسف زی به جزئیات در قسمت موارد مختلف حقوقی معلومات ارائه کرده است به زودی خدمت شما هموطنان عزیز تقدیم می گردد نظیر عظیم کریمی خبرنگار آزاد واشنگتن دی سی